Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Rotary International. Service above self. Hallo und willkommen bei ANTV. Wir sind hier heute im wunderbaren Van Dusen Botanical Garden. Und das sind die Themen der Woche. Coming up this week on Ahorn TV. We're in Hamburg to visit the set of Deutschland Akut, learn about the work of the Körber Stiftung and Massa Beatty chats with German rapper Blumio. All coming up this week on Ahorn TV. <laughs> Liebe Kanada-Freunde, herzlich willkommen bei Ahorn TV, eurem deutschen Fernsehprogramm hier in Kanada. Wir präsentieren Infothemen vom Feinsten, unter anderem Sports-Events, grüne Themen oder auch aus der Welt der Kunst und Kultur. Unsere Sendung richtet sich an alle Deutschsprechenden in Kanada und an alle Kanada-Interessierte im deutschsprachigen Raum. Alter spielt dabei keine Rolle. Unsere Show läuft einmal die Woche plus eine Wiederholung auf dem Free-TV-Sender Omni Television. Omni wird von 16,5 Millionen Einwohnern empfangen. Das ist die Hälfte der Einwohner von Kanada. Außerdem könnt ihr unsere Sendung auch im Internet anschauen unter ahontv.com. Und wir sind natürlich auf Twitter, YouTube und Facebook vertreten. Dort könnt ihr auch jederzeit eure Ratings und Kommentare abgeben. Und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Fan. Also dann, tschüss und viel Spaß beim Anschauen. Ja, Vancouver, das war natürlich traumhaft. Das ist eine Stadt, die ist unglaublich, die Menschen unglaublich begeisterungsfähig, ähm, nett, gut aussehend, brillant, schön. Und ja, ich, äh, ich würde da so gerne wohnen. Und äh, ich ziehe da, glaube ich, mit dir hin, Joachim. Ja. Gleich morgen. <lacht> Ich bin Friedemann Schmidt, wir sind hier bei Deutschland Akut, das ist eine Talkshow im Fernsehen, N24 heißt der Sender. Ich bin eigentlich vom Beruf Apotheker, also ich stehe noch jeden Tag in meiner Apotheke hinterm Tisch und bediene Patienten und einmal in der Woche mache ich hier Fernsehen. Wir reden über gesellschaftspolitische, gesundheits- und sozialpolitische Themen, alles, was die Leute halt einfach interessiert. Ich bin im Ehrenamt Vizepräsident des Apothekerverbandes in Deutschland und ich habe mir gedacht, viele Ärzte sind im Fernsehen, es wäre auch schön, wenn man auch mal einen Apotheker sehen könnte. Und so habe ich es gemacht. Einen schönen Gruß an alle deutschen Landsleute in Kanada von hier. Also ich würde mich freuen, wenn Sie deutsches Fernsehen in Kanada sehen. Dann schauen Sie rein, Mittwochabend, 23.10 Uhr, N24. Schöne Grüße aus Deutschland. Ja, mein Name ist Joachim Schmidt. Wir produzieren hier eine Sendung jede Woche für N24, Deutschland akut. Deutschland Akut beschäftigt sich mit Themen der Gesellschaftspolitik, der Gesundheitspolitik und der Sozialpolitik hier in Deutschland. Wir greifen durchaus interessante Themen auf, haben sehr interessante Gäste hier. Schmidt Media ist ansonsten eine Produktionsfirma, die 
weltweit produziert. Wir sind sehr stark bei Olympischen Spielen, waren da auch natürlich in Vancouver und haben von den Olympischen Winterspielen berichtet für alle möglichen deutschen TV-Programme, vor allem für die privaten. Und wir produzieren eben Reportagen, Dokumentationen, Talkshows und all das, was den Zuschauer in Deutschland interessiert. Die Olympischen Spiele in Vancouver waren ein ganz besonderes Ereignis. Die äh, Kanadier waren unglaublich äh, begeistert und unglaublich begeisterungsfähig. Ähm, es waren, glaube ich, ganz besondere Winterspiele. Winterspiele haben ja immer so ein bisschen ein Problem. In Turin vorher war das ein bisschen schwierig, aber Vancouver war ein tolles Erlebnis für alle. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Ähm, natürlich in einer hervorragenden Kulisse. Ähm, die Rocky Mountains, äh, traumhaft. Äh, Vancouver als Stadt, hervorragend. Begeisterte Menschen äh, dort. Ähm, es war für uns alle ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und äh, wir sind sehr dankbar dabei gewesen zu sein. Also ich beneide jeden Deutschen, der in Vancouver lebt und äh, arbeiten kann. Ähm, wir hoffen, dass es irgendwann wieder sportgroße Ereignisse geben wird in Vancouver, dass wir in ihre wunderschöne Stadt zurückkommen können. Ähm, ganz viele aus unserem Team haben allerdings auch schon ein neues Urlaubsziel entdeckt und äh, waren mittlerweile auch schon in Vancouver, haben da Urlaub gemacht. Es ist eine traumhaft schöne Stadt und äh, ich wünsche Ihnen allen viel Spaß weiterhin. Dr. Kurt Körber war, ist im Jahr 1909 geboren und war zunächst einmal Unternehmer. Ein Unternehmer mit, äh, ein Entrepreneur würde man sagen, ein Unternehmer mit unglaublicher Dynamik, äh, Dinge zu entwickeln, neue Dinge zu erfinden, Verfahrenstechniken, Techniken ganz allgemein zu erfinden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Mensch, der als Unternehmer in Deutschland ausgesprochen erfolgreich war. Er ist im Jahr 1909 geboren und äh, im Jahr 1992 ist Kurt Körper verstorben hier in Hamburg. Er ist gebürtiger Berliner, hat seinen beruflichen Werdegang vor und im Zweiten Weltkrieg in und um Dresden gehabt und ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg gegangen, um hier seine eigene unternehmerische Basis zu legen und äh, seine eigene Karriere zu beginnen. Körper fing an in der Tabakindustrie äh, Sachsen, also Dresden, dort wo er über den Krieg gelebt hat. Sachsen war äh, das Haupttabakanbaugebiet in Deutschland vor dem Krieg und so war auch die Zulieferindustrie in und um Dresden sehr stark vertreten. Körper war technischer Leiter eines Dresdner Unternehmens, das sich mit der Herstellung von Maschinen für die Tabakverarbeitung äh, beschäftigt hat. Und äh, er ging nach dem Krieg nach Hamburg, weil einer seiner größten Kunden äh, hier in Hamburg saß, die Familie Remsma, und ähm, um hier neue Arbeit zu finden und hier dann seine eigenen, äh, unternehmerischen, äh, sein eigenes unternehmerisches Fundament zu legen. Also mit dem Tabak ging es los, später di diversifizierte die gesamte Unternehmensgruppe in den Bereich Maschinenbau hin zur Papier- und Tissueverarbeitung und ging dann weiter in den Bereich Werkzeugmaschinen und die jüngste Diversifikation findet sich im Bereich der Medizinverpackung. Also grundsätzlich Maschinenbau, ein Hightech-Unternehmen, das sich im, im überwiegenden Teil im Maschinenbau in den eben vier genannten Sparten beschäftigt. Er war der Erfinder der Filterzigarette, das ist richtig. Dass Rauchen nicht unbedingt gesundheitsförderlich war, ist nach dem Krieg in der Wissenschaft hochgekommen. Und Körber war derjenige, der den maschinenanbaubaren Zigarettenfilter entwickelt hat und die dazugehörige Maschine entwickelt hat. Körber war ein Mensch, der anhand der, des breiten Tätigkeitsspektrums der Stiftung, da zeigt sich äh, sein breit angelegter Horizont, er war ein Mensch, der wirklich an allen gesellschaftlichen Themen interessiert war. Es gab 
nur ganz wenige Dinge, die er in der Satzung seiner Stiftung nicht verankert hat. Dazu gehört beispielsweise Sport oder Religion. Das sind Dinge, die Sie bei uns nicht finden. Aber ansonsten gibt es fast nichts, was äh, ihn nicht interessiert hat und was er damit nicht in die Satzung seiner Stiftung eingebaut hat. Ja, das, so weit war sein Horizont als Unternehmer. Und äh, das bildet sich in der Körperstiftung heute ab. Es sind die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft, äh, internationale Politik und Kultur, die wir bearbeiten und denen wir als operative Stiftung, das heißt als Stiftung, die Projekte selbst entwickelt und mit eigenem Personal selbst umsetzt, in der Gesellschaft implantieren und den Versuch unternehmen. Und wir wollen uns da nicht zu wichtig nehmen, den Versuch unternehmen, einen Beitrag zu leisten, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Körper hat schon im Jahr 1960, 61 als, heute können wir sagen, als ältestes Projekt in seiner, Geschäft, in seiner Stiftung den Bergedorfer Gesprächskreis initiiert. Er hat damals als völlig neutraler, ich sage einmal unverdächtiger Unternehmer, also keinem politischen Lager zugehörig oder dort einordnenbar, Menschen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Unternehmertum zusammengebracht, um sie mit gesellschaftlichen Fragen, mit den Fragen der Entwicklung unserer industriellen Gesellschaft ähm, äh, zu konfrontieren. Sie an einen Tisch zu bringen und sie in einen Diskussionsprozess zu bringen. Und sein Ziel war, dass äh, abseits von protokollarischen Zwängen, abseits von, ähm, äh, von Dingen, die man tut oder nicht tut, abseits von der Frage, darf ich mich mit diesem Menschen unterhalten, ja oder nein, als völlig neutrale Person offene Gespräche in geschütztem Raum angeboten. Geschützter Raum heißt, es saß nicht am Tisch die Presse, sondern ähm, es gelten in, in diesem Gesprächskreis, den wir demnächst zum 148. Mal stattfinden lassen, es gelten in diesem Gesprächskreis die sogenannten Chatham House Rules. Das heißt, niemand darf, es darf niemand jemand anders zitieren. Jeder ist sich sicher, dass all das, was darin gesprochen wird, wie sagt man, secret bleibt und nicht in der Form an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist ein, eine Art von Miteinander umgehen, das dazu führt, dass eine ungeheure Offenheit entsteht und äh, ein Netzwerk entsteht, die dort handelnden oder die agierenden Menschen sich äh, immer besser kennenlernen und äh, sich weitestgehend doch der, der, dem Anspruch dieses Gesprächskreises anschließen, äh, dass die beste Möglichkeit, erfolgreich Diplomatie zu betreiben, ist, miteinander zu sprechen. Und das tun wir nun seit 50 Jahren. Der Bergedorfer Gesprächskreis ist nicht ein, ein Format, das am Ende ein, ein Memorandum veröffentlicht und eine Lösung anbietet. Es versucht, die Köpfe, dieses Format versucht, die Köpfe der Menschen zu bewegen. Und das jenseits der öffentlichen Bühne, wo wir ja wissen, dass Politiker oder Beteiligte der Führungseliten in der Gesellschaft sehr oft ihre Statements von sich geben und ansonsten eigentlich für das Statement des Nachbarn nur wenig offene Ohren haben. Und hier wird in einer sehr vertrauten Umgebung eine völlig andere Art des Austausches äh, ähm, praktiziert, die dazu führen soll, dass sich in den Köpfen der Menschen etwas bewegt. Insofern die Frage, ob ein Format wie der Bergedorfer Gesprächskreis erfolgreich ist oder nicht, ist eine ganz schwierige Frage. Aber vielleicht ist auch das der Grund, warum nur eine gemeinnützige private Stiftung sich so etwas leisten kann. Wissen tun wir, dass wir ähm, Menschen haben, die sehr, sehr gerne zum Bergedorfer Gesprächskreis kommen, weil wir in unserer äh, neutralen Rolle es auch äh, immer wieder schaffen, hochinteressante Persönlichkeiten äh, an den Tisch zu bekommen. Die Körperstiftung 
ist vor fünf Jahren hier in den Hamburger Hafen gezogen, vom, ähm, von Hamburg-Bergedorf aus, also vom Hamburger Osten, vom Randgebiet von Hamburg aus, hier in den Hafen gezogen. Warum? Wir wollten Menschen, mehr Menschen erreichen. Wir wollten die Community, die gebildete Community hier in Hamburg zu uns ins Haus holen und mit all den Themen konfrontieren, mit denen wir uns in unseren unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen beschäftigen. Das war ein Sprung in ein sehr kaltes Elbwasser, wenn ich hier rausgucke, der aber ausgesprochen gut gelungen ist. Wir veranstalten hier über 100 öffentliche Veranstaltungen pro Jahr zu den verschiedenen Themenbereichen und versuchen die jeweiligen Teilöffentlichkeiten dafür zu interessieren. Das klappt ausnahmslos, das klappt ausnahmslos sehr gut. Und wenn Sie fragen, wie wir unsere Themen finden, ja, wir versuchen natürlich ein Stück zu provozieren. Und wenn wir den Chefredakteur von Al Jazeera hier haben, dann wollen wir über, im, im Rahmen unserer politischen Arbeit über die Rolle der Medien an dieser Stelle äh, sprechen, durchaus auch kritisch äh, solche Dinge aufgreifen, mit Sicherheit nicht werbend. Wir wollen einen, einen konstruktiv kritischen Diskurs zwischen der Gesellschaft und zwischen den Handelnden in der Gesellschaft in all den Arbeitsbereichen der Körperstiftung herstellen. Die Körperstiftung ist seit neuestem in Facebook zu finden. Besuchen Sie uns gerne in Facebook. Machen Sie uns zu Ihrem Freund. Das sage ich jetzt hier als selbst nicht Facebook-Nutzer. Ich glaube, so rum geht es, andersrum geht es nicht. Sie finden uns natürlich unter www.körper.de mit Körper mit OE geschrieben. Äh, äh, im Internet und Sie finden eine Fülle von Aufzeichnungen, also Tonaufzeichnungen unserer Veranstaltungen ähm, äh, in unserem Körperforum, hier in unserem Veranstaltungsraum, äh, die Sie abrufen können und die Sie in voller Länge äh, genießen und hoffentlich interessiert äh, mitnehmen können, die Inhalte mitnehmen können. Wir hoffen, dass wir an, an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft arbeiten. Die Gesellschaft darf nicht stehen bleiben. Wir befinden uns alle wo wir auch immer auf dieser Welt sind, in einem globalen äh, Wettlauf. Da müssen sich Gesellschaftssysteme anpassen. Und ich glaube, dass äh, gerade in der alten Welt der Anpassungsdruck oder Bedarf sehr, sehr groß ist. Und wir versuchen, ähm, ein bisschen Schwung auf dem Antriebsriemen der deutschen Gesellschaft zu halten, wissen, dass wir da nur einen kleinen Beitrag leisten können. Also man soll sich da auch nicht überbewerten. Wenn wir hier in Deutschland uns in unserer äh, sehr ähm, komplexen gesellschaftlichen Diskussion über Menschen mit Migrationshintergrund unterhalten und die Integration, äh, über die Integration dieser Menschen nachdenken, dann bin ich begeistert aus Kanada zurückgekehrt, wo ja im Prinzip fast jeder Migrationshintergrund hat. Und mich hat begeistert, dass die, das Spüren, jedem zu helfen, der sozusagen westwärts zieht und äh, den es westwärts gezogen hat und äh, in einer Gesellschaft äh, zu leben, von der ein, eine, eine innere Bereitschaft ist, dem Nachbarn zu helfen. Das fehlt hier in unserer Gesellschaft doch ganz wesentlich oder ist vielleicht der große Unterschied. Ich will ja gar nicht sagen, dass es genau umgekehrt ist, aber das habe ich als ungemein angenehm und ähm, äh, ja, befreiend, inspirierend empfunden. Das war ein tolles Gefühl. Ich komme gern wieder zurück. Ja, sehr guten, sehr, sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Blumio. Und an alle friedlichen Leute möchte ich appellieren. Das ist mein anti -Gewaltsung. Es war einmal ein Junge und sein Name war Raphael. Er ist immer grimmig drauf, so wie Gargamel. Einer dieser Jungen, die im Bus immer hinten sitzen. Zudem ist er meistens schmutzig und stinkt ein bisschen. Aus seinem Handy dröhnt sonnenbank Flavor. Die Kinder schreien schon, da kommt der Schnee. Er ist schon wieder unterwegs mit seiner großen Clique. Sie klauen die Handy, Portemonnaie und dein Schokoticket. Hallo! Sag mal, Blumi, wo sitzt du? Hallo, Abband TV. Oh, danke sehr. Es tut mir leid. Ich bin ein Typ, der gerne ins Wort fällt. Deswegen er macht diese Skype-Geschichte. Ist ein bisschen problematisch, aber damit muss du jetzt leben. Ja, alles klar, Blumio. Sag mal, äh, was ist das für ein Dialekt, den du sprichst? 
Ein Dialekt habe ich ein Dialekt. <lacht> Ganz besonderen. <lacht> also ich finde nicht, dass ich ein Dialekt. Ich versuche Hochdeutsch äh, zu reden. Aha. Ein, äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich so etwas, das Rheinländische, das könnte sein. Das und ich habe viele Freunde, die aus überall kommen aus Deutschland. Mein DJ ist zum Beispiel Berliner und ein paar Frankfurter kenne ich auch. Von daher ja, okay. habe ich etwas diesen Einfluss auch drin in meiner Sprache. Deine Musik nennst du Japsen Soul. Richtig? Ja, mein Label heißt so. Genau. Dein Label heißt so. Aber du singst ja eigentlich, du machst ja deutschen Rap. Du machst nicht ich japanischen mach Deutschen, Rap. deutschen genau. Hip-Hop mache ich, genau. Genau, du machst nicht japanischen Hip-Hop. Ich habe auf meinem neuen Album, Tokyo Bordell heißt das, mhm. das sieht so aus, habe ich auch... Äh, ah, das bist du da. Das, auf dem genau, da habe ich mich als Geisha geschminkt und habe den dicken äh, Fender Bass vom Rusby habe ich mir dann ausgeliehen äh, und habe dann so gepostet. Wurde also, dann richtig extra geschminkt. Hier sind ja viele japanische Läden und auch so ein japanischer Friseur und der konnte mich dann so, oder sie konnte mich dann so anmalen. Und dann habe ich mich dann äh, dahin gestellt. Verstehe. Und du hast auch ein Lied da in, in diesem Solo-Album. Die Welt ist schwul. In Deutschland, ihr wollt ja immer wissen, was in Deutschland abgeht. Ja. In Deutschland waren in letzter Zeit viele Reggae-Konzerte hier, wo dann äh, viele Schwule oder Leute, Aktivisten, linke Aktivisten und so weiter, dass dieses Konzert boykottieren wollten und so weiter, weil äh, ja in Reggae-Songs, vielen Reggae-Songs äh, schwulenfeindliche Parolen vorkommen. Ja. Und ähm, auch Hip-Hop wird immer wieder nachgesagt, Hip-Hop sei schwulenfeindlich und ja, würde schwul als Schimpfwort benutzen und so weiter, was ja auch im Alltag so ist. Und äh, da wollte ich einfach mal ein Zeichen setzen. Im Song geht es halt darum, ich wache, ich bin erst, bin ich so voll der schwulenfeindliche Typ und wache dann auf in einer Welt, wo Heteros in der Minderheit sind. Alle sind schwul und lesbisch und die gucken mich schräg an und machen mich blöd an und dann merke ich erst, wie sich das anfühlt. Und dann wache ich auf und dann bin ich geheilt. Ja. <lacht> Ja, also, also Rap macht eigentlich aufmerksam auf ähm, Missstände. Also du, du, benutzt, du benutzt deine Lieder, um eigentlich auf Missstände auch aufmerksam zu machen, korrekt? Unter anderem, ja. Manchmal will ich auch nur unterhalten, aber manchmal. Es ja. sollte immer eine bunte Mischung sein. Das ist mir wichtig. Also es gibt viele politische Songs, ja. wo die Leute, die sich damit eh befassen, sich das anhören. Aber ich finde, ich will mit so Leuten will ich ja gerade die Leute in den Köpfen verändern, die vielleicht gar nicht vorher sich darüber Gedanken gemacht haben. Und die kann ich nur erreichen, indem ich halt so ja. zugänglichere Lieder und erst in erster Linie erstmal die Leute unterhalte und im zweiten Nachdenken denkt man, oh, aber warte mal, was könnt ihr denn damit gemeint haben? Bei dem ja. Anti-Gewalt-Song, -Anti hast du da denn ähm, irgendwelche Erfahrungen, negative Erfahrungen gesammelt, wie wir alle wahrscheinlich in unserer Schulzeit. Wie, wie, wie bist du auf dieses Lied gekommen? Ja, es gab halt eine Zeit, eigentlich ist es heute immer noch so, wo im Hip-Hop viel über Gewalt gesprochen wurde. Ich schlag dir in die Fresse und auch aktiv Gewalt zwischen Rappern und Rapgruppen äh, angewandt wurde, wo Leute dann zu Konzerten von Rappern hingegangen sind und äh, die dann von der Bühne geboxt haben und so weiter. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob die Leute immer sich der Konsequenz bewusst sind also, äh, und ähm, den, den Folgen, was das hat, äh, was die ganze Aktion damit mit sich bringt. Und ich glaube ja an Karma. Ja. Ich glaube ja, dass alles auf einen zurückkommt. Und auch, darauf habe ich dann reduziert, dass der Typ halt immer durch die Gegend läuft und Handys abzieht und Leuten auf die Fresse schlägt. Und am Ende ja, müsst ihr dann selber hören, was dann passiert. Mit ja, ihm. genau. Super. Dann merkst du euch, äh, Blumio äh, Tokio Bordell. Genau. Alles klar. Blumio, vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen. Wenn ein anderes Thema wieder heiß wird, dann äh, schalten wir uns ein und äh, vielleicht kannst du uns dann das nächste Mal mal ein bisschen erzählen, äh, was so in der Szene in Düsseldorf abgeht. Absolut, absolut. Auch äh, ich bin ja neuerdings, ich war sogar in Düsseldorf der Botschafter für Integration. Ja. Äh, also kann ich euch äh, sehr viel erzählen. Integration? Von der Stadt. Integration von was? Integration von Ausländern. Von Ausländern, genau. <lacht> Na gut, alles klar. Die haben mich gefragt, die meinten, du bist ja der Botschafter für die Jugend. Ach, ich ja. so, hey, ich bin dabei. Ja, das und ist dann toll. Dann war ich so, ich war auch so Plakaten in der U-Bahn. So dann werden wir dich im Internet verfolgen und werden auch deinen Link bei uns reinsetzen. Alles klar. Alles klar. Also dann, danke Blumio. Jo. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. tschüss. Das war ARDV diese Woche aus dem Van Dusen Botanical Garden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf unsere Website, da findet ihr alles, Links zu Facebook, Links zu Twitter und auch Links zu unserem Donations-Button. Wenn ihr Lust habt, unterstützt uns, ansonsten bis nächste Woche. Musik